Hi, welcome back to my channel. You're watching Sammy Fool. Hello, Liebe Sammy Fool Familia. Today is another English news video. Many of our Sammy Fool family members really loved this content, so I came back with more. And today's issue is going to be on Japan South Korea conflict on semiconductors. Before I get started, make sure you give this video a big thumbs up. And also subscribe to my channel by clicking down on the red button down below and let's get started. The Japan South Korea conflict could push up the price of your next smartphone, and here is how. The latest escalation in tensions between Japan and South Korea has ignited fears that the important global manufacturing supply chain for semiconductors could be disrupted, and that's adding to worries on an already slowing world economy. The neighboring countries are part of a complex and tightly linked network of economies that contribute to the production of electronic goods, such as smartphones and laptops. But earlier this month, Tokyo unexpectedly imposed tighter controls on one portion of that network, the supply of certain chemicals from Japan to South Korea. Those chemicals are used by Korean manufacturers to produce semiconductors and are crucial for making components including memory chips, microprocessors, and integrated circuits that can be found in many modern-day electronic products. Given the widespread use of semiconductors, companies that test and make them are often seen as a barometer for the health of the global economy. Global sales of semiconductors grew 12.5% to reach 474.6 billion US dollars in, in 2018, according to research from Gartner. Signs are pointing to falling sales this year, with several large semiconductor companies slashing earnings estimates amid deteriorating demand. 자, 이렇게 오늘 뉴스는 바로 Japan South Korea relation. 이 중에서도 경제 부문, 반도체 부문에 대해서 이야기를 나눠 볼 거예요. 어, 한국 경제 TV 군부닉 추대 아침 시청하고 계신 분들도 혹시 계신지 모르겠어요. 제가 진행을 하고 있는 5시 30분, 아침 5시 30분부터 7시 40분까지 진행을 맡고 있는 군부닉 투자 아침에서도 이렇게 한일, 일본의 한국을 향한 경제 보복 조치와 관련해서 특히나 반도체 업황, 반도체 주에 상당히 큰 영향을 줄 만한 이 이슈에 대해서 면밀하게 매일 다뤄드리고 있는데요. 한번 CNBC 이 기사를 보면서 우리 이야기를 나눠 보도록 할게요. The Japan and South Korea conflict, 일본과 한국의 conflict 마찰은 could push up 밀수 있다 위로 밀수 있다 the price of your next smartphone 뭐의 가격을 your next smartphone, 당신의 다음 스마트폰의 가격을 올릴 수 있다. And here is how. 이렇게 영어 기사를 독해할 때이 문장 처음부터 순서대로 하고 있어요. 그 순서대로 하는 것이 가장 좋은 해독 방법이에요. 너무 어렵게 생각하지 마시고요. 그냥 하나하나씩 쭉 따라가 보도록 할게요. 제가 하는 거 한번 함께 보세요. The latest escalation in tensions. 가장 최근의 escalation, escalator 있죠? 위로 올라가는 거. Tension, 우리 어, 제 영상에서도 얘기를 했었지만 텐션은 부정적인 때 쓰이는 그 긴장감이라고, 긴장감이라고 말씀드렸어요. 요즘 한국 방송에서 많이 쓰이는 듯한 뭐 하이 텐션, 텐션이 올라간다, 아, 올라가지 않는다 이런 표현은 사실 적절하지 않다라는 얘기. 일본과 한국 사이에 계속해서 최근 불거지고 있는 고조되고 있는 이 긴장감 텐션은 has ignited fears 두려움을 만들기 시작했다 that the important global manufacturing supply chain 중요한 global manufacturing 제조 supply chain 이렇게 세계 반도체 제조 chain 문제가 생길 것이라는 우려가 커지고 있다 and that's adding to worries on an already slowing world economy. And that's adding to, 그리고 이 사실은 더 하고 있다. 무엇을? 걱정을 더 하고 있다. 어디에? On an already, 이미 slowing, 둔화되고 있는 world economy, 세계 경제에. 이미 둔화되고 있는 세계 경제에 더 우려될 수 있는 사안이다. 라고 이야기를 한 거죠. The neighboring countries are part of a complex and tightly linked network of economies. So, the neighboring countries, 
함께 이웃하고 있는 이두 나라는 are part, 부분이다. 어떤 것에? of a complex and tightly linked network. 굉장히 복잡하면서도 타이트하게 링크된 어, network of economies. 경제들의 네트워크 안에 끼어 있는, 끼어 있다. that contribute to the production of electronic goods such as smartphones and laptops. contribute, 제공하다죠. to the production of electronic goods. 전자 제품들의 생산 과정에 어, 참여하고 있는 such as smartphones and laptops. 랩탑과 스마트폰을 만드는 이런 electronic goods production에 어, contribute 하고 있다. 제가 독해하는 방법이 어떤가요? 정말 문장 처음부터 그냥 순서대로 step by step으로 하고 있어요. 이렇게 하면 전혀 뭐 뒤로 갔다 앞으로 갔다 할 것도 없고요. 어렵게 느껴지실 것이 없어요. But earlier in this month, Tokyo unexpectedly imposed tighter controls. But earlier, 하지만 오, 이번 달 초에 자, 이번 달초 하려면 earlier in this month 라고 하면 되고요. 아, 이번 주초 하면 earlier in this week 라고 하면 돼요. 또는 earlier this week 해도 돼요. 그렇다면 이번 해 초를 하려면 어떻게 해야 될까요? earlier this year. Unexpectedly, 기대하지 못한 채 도쿄가 갑작스럽게 tighter controls, 어, 규제 조치를 단행을 했다. On one portion of network, 어느 portion에다가 그렇게 규제를 했다. 보면 the supply of certain chemicals from Japan to Korea. 일본에서 어, 수입하고 있는, 한국으로 수입하고 있는 the supply of certain chemicals, certain, 지정된 케미컬에 대해서 수출, 어, 규제, 조치를 취했다라는 것이죠. And those chemicals are used by Korean manufacturers. 이런 케미컬들은 쓰여요. 누구에게? Used by Korean manufacturers. 한국 기업들에게 쓰인다. To, 어떻게 하기 위해서? Produce, 만들기 위해서. 근데 무엇을 만들어요? Semiconductors, 반도체를 만들기 위해서 쓰이는 이 어, chemicals들을 수출 규제를 했다라는 거예요. 일본 쪽이. Uh, and are crucial for making components. 그리고 음, uh, 부품들을 만드는데 굉장히 중요하다라고 되어 있죠. 예를 들어서 including 뭐를 포함하냐면요, memory chips, microprocessor, 그리고 integrated circuit 등이죠. 그런데 이런 것들이 어디에서 발견이 돼요? That can be found in many modern day electronic goods. Modern day 요즘 아 uh, 요즘 우리가 사용하는 electronic product, 전자제품에서 볼수 있다 라고 되어 있는 거죠. 요즘 프라임타임 뉴스에서도 한국과 일본 간의 관계, 특히나 첨예하게 역사적인 문제로 인해서 이렇게 경제 보복 조치로까지 이어졌기 때문에 상당히 많은 분들이 이에 대해서 우려하고 또 관심을 갖고 보고 계십니다. Oxford Economics에서는 이렇게 이산에 대해서 얘기했습니다. We do not expect trade tensions to escalate to such an extent. 우리는 음, 그렇게 바라보지는 않는다. 어떻게 이 trade tension, 이 무역 어, 마찰이 더 escalate, 더더안 좋아질 것이다. To such an extent, 어느까지 수준까지로 that businesses are severely affected. 기업들이 아주 심각하게 문제를 받을 수준까지로는 치닫지 않을 것이다 라고 전망한다는 얘기죠. As Korea and Japan should have enough economic incentives to minimize the potential fallout. 왜냐하면 한국이나 일본이나 충분히 경제적인 인센티브를 갖고 있기 때문에 어떻게 해요? Potential fallout. 아주 안 좋은 결과로까지 가는 어, 상황은 한국과 일본 모두 원하지 않기 때문에 라고 전망을 하고 있습니다. 자 오늘 영상 어떠셨나요? 저와 이렇게 한 문장씩 보시면서 독해를 하니까 좀 쉽지 않으셨나요? <웃음> um, I hope you can use my video to shadow as well as um, get some information on global world issues. 더 많은 저의 일상이나 다른 이야기들을 보고 싶으신 분들께서는 인스타그램 at s a m i f o l 을 팔로우 해주시면 되고요. Make sure you give this video a big thumbs up and subscribe to my channel by clicking down the red button down below and stay healthy. I'll catch you guys next time on Seeing Evil. Ciao!